வேந்தரின் பதினோரு மணி செய்திகளுக்காக கௌரி விஸ்வநாதன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் முதலமைச்சர் பழனிசாமி இன்று தில்லி பயணம் நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் நாளை பங்கேற்பு இந்தி அல்லது ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே பேச வேண்டும் ரயில் நிலைய அதிகாரிகளுக்கு தென்னக ரயில்வே கட்டுப்பாடு நீட் தேர்வு தொடர்பான வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை அணு கழிவுகளால் கதிர்வீச்சு அபாயம் இல்லை கூடங்குளம் அணுமின் நிலைய நிர்வாகம் அறிவிப்பு முதலமைச்சர் பழனிசாமி இன்று தில்லி புறப்பட்டு செல்கிறார் பிரதமரை நாளை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளார் மத்தியில் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான புதிய அரசு பதவியேற்ற பின்னர் முதல் முறையாக நிதி ஆயோக் கூட்டம் தில்லியில் நாளை நடைபெற உள்ளது இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக தமிழக முதலமைச்சர் பழனிசாமி இன்று மாலை ஐந்து மணிக்கு விமானம் மூலம் தில்லி செல்கிறார் அவருடன் தலைமை செயலர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் மற்றும் முக்கிய அதிகாரிகள் செல்ல உள்ளனர் நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க பிறகு பிரதமர் நரேந்திர மோடியை முதலமைச்சர் தனியாக சந்தித்து பேச உள்ளார் அப்போது தமிழக வளர்ச்சி திட்டங்கள் குறித்த கோரிக்கை மனுவை அவர் அளிக்க உள்ளார் தமிழகம் சார்ந்த பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்தும் பிரதமருடன் அவர் விவாதிக்க உள்ளார் இதனையடுத்து உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உள்ளிட்ட மத்திய அமைச்சர்களையும் முதலமைச்சர் பழனிசாமி சந்தித்து பேசுகிறார் ரயில்வே துறையில் பணிபுரியும் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்கள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர்கள் ஆங்கிலம் அல்லது இந்தியில் தான் பேச வேண்டும் என்றும் பிராந்திய மொழிகளை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் தென்னக ரயில்வே சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளது தென்னக ரயில்வேயில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் பல்வேறு மொழி பேசும் மாநிலத்தவர்களாக இருப்பதால் அவர்களுக்குள் செய்திகளை பரிமாறிக் கொள்ளும் போது குழப்பம் ஏற்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இதனால் விபத்து ஏற்படும் அபாயம் இருப்பதாகவும் சமூக ஆர்வலர்கள் கருத்து தெரிவித்தனர் இதுபோன்ற குழப்பங்களை தவிர்க்க தென்னக ரயில்வே புதிய கட்டுப்பாடு ஒன்றை விதித்துள்ளது அதன்படி ரயில்வேயில் பணிபுரியும் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்கள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அறை அலுவலர்கள் முக்கிய செய்திகளை ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தியில் தான் பரிமாறிக்கொள்ள வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது அவர்கள் பிராந்திய மொழிகளை தவிர்க்குமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதற்கு தமிழகத்தில் எதிர்ப்பும் ஆதரவும் எழுந்துள்ளது தெற்கு ரயில்வே சார்பில் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஆணை நிலைய அதிகாரிகள் மற்ற ரயில்வே துறையைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் மேலதிகாரிகளோடு உரையாடுகிற போது இந்தி அல்லது ஆங்கிலத்தில் உரையாட வேண்டும் என்று கட்டளையிடுகிறது இதில் குறிப்பிடத்தக்க செய்தி அவர்கள் வட்டார மொழிகளில் பேசக்கூடாது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது அரசமைப்பு சட்டத்தின் பதினேழாவது பகுதி இந்தியை ஆட்சி மொழி ஆக்குகிறது ஆங்கிலத்தை துணை ஆட்சி மொழியாக நீடிக்க வகை செய்கிறதே தவிர இந்தியையோ ஆங்கிலத்தையோ தேசிய மொழி என்று வரையறுக்கவில்லை அப்படி இருக்கும்போது இந்தி அல்லது ஆங்கிலத்தில் பேசலாம் வட்டார மொழியில் பேசக்கூடாது என்று சொல்வது அரசமைப்பு சட்டத்திற்கே விரோதமானது இந்த மத்திய சர்க்காரில் இந்த மாதிரி ஆர்டர் போட்டுக்கிறாங்க ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிறோம் இந்தியை தவிர வேறு எதுவும் பேசக்கூடாதுன்னு நான் வந்து தமிழன் நான் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறேன் எனக்கு தமிழ் தான் தெரியும் இப்போ நான் வந்து செவன்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் வந்து இதுக்கு மேல்பட்டு நான் வந்து ஹிந்தி படிக்கணும்னா இம்பாசிபிள் எனக்கு வந்து ஹிந்தி வராது வீட்டில் பேசுறதெல்லாம் தமிழ் தான் பேசுகிறோம் ரயில்வேயில் ஹிந்தி தான் ப பேசணும் அப்படின்னு வந்தாக்கா அது சுத்த அயோக்கியத்தனம் ஏன்னா மேலே அது மாதிரி வந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போது இந்த அடிமட்டத்தில் உள்ளவங்களுக்கு யாருக்கும் தமிழ் தமிழ் தான் தெரியும் ஹிந்திலாம் தெரியாது தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழில் தான் பேசணும் அவங்க முதல்ல தமிழ் பேசிக்கிட்டு தமிழ் இங்கே கற்று தமிழில் பேசணும் நான் தமிழில் பே கேள்வி கேட்பேன் அவன் ஹிந்தியில் பதில் சொல்கிறேன் எனக்கு எப்படி புரியும் அதனால் அது சுத்தமாக அறவே ஒழிக்க வேண்டியது ஒழிக்க வேண்டியது அவ்வளோதான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே ஒரு சுற்றறிக்கை அனுப்பிச்சிது அந்த சுற்றறிக்கை யாருக்கு சம்மந்தப்பட்டதுன்னா சதர்ன் ரயில்வேல சில வேலை செய்கிற எம்ப்ளாயிஸுக்கு பூரா போகலாம் பிகாஸ் சதர்ன் ரயில்வேல வேலை செய்கிற எம்ப்ளாயிஸ் பூரா தே ஆர் கம்மிங் கண்டது சென்ட்ரல் ஃபோல்டர் அந்த சென்ட்ரல் ஃபோல்டர் வராதனால அவன் சில பேர் சுற்றறிக்கை அங்கேருந்து வருது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் இந்த மாதிரி பண்ணணும் அது மாதிரி பண்ணணும் ரயில்வேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி வருது ஒட்டுமொத்தமாக இது ஹிந்தி தெரிஞ்சு படித்தவங்களுக்கு தான் இது புரியும் இது இம்மீடியட்டாக அது வந்து அது என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது அது ஒரு தெரியல அவங்களும் தெரியாது சில பேர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிற எம்ப்ளாயிஸ் வந்து தமிழ்நாடு கூட நிறைய பேர் இருக்கான் ஹிந்தி படித்தவன் எவனும் கிடையாது அவன் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவான் பொதுவாக வந்து ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு தேசிய மொழின்ற மாதிரி ஒரு மொழி பொதுவாக இணைப்பு மொழி மாதிரி ஒன்று இருக்கணும் நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஹிந்தி இருக்கிறது நல்லது ஹிந்தி கண்டிப்பாக வரணும் இந்தியை வந்து எல்லாருமே வந்து கற்றுட்டு பொதுவாக ஒரு மொழியை கற்றுக்கிறது நல்லது 
நாம் வடக்க போனால் நம்ம திணறோம் அதே போல் அங்கே இருக்கிறவங்க இங்கே வந்தாங்கன்னா அவங்களும் தமிழ் கற்றுக்கணும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு லாங்குவேஜை கற்றுக்கணும் இந்த ஆர்டர்ன்றது வந்து ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் மத்திய அரசாங்கம் தன்னுடைய ஊழியர்களுக்கு இந்த அதிக அதிக உத்தரவு பிறப்பிச்சிருக்குது இது ஒரு வகையில் வரவேற்கத்தக்கது ஒரு வகையில் வந்து என்னென்னா அதை திணிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது எதுவுமே அவங்களா புரிஞ்சுக்கிட்டு இது நல்லது இது படிப்படியாக கொண்டு வரணும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தி அவசியம் இந்தி எழுத படிக்க கற்றுக்கிறது ரொம்ப நல்லது நீட் தேர்வில் பாடத்திட்டத்திற்கு வெளியிலிருந்து வினாக்கள் கேட்கப்பட்டதாக கூறி மாணவர்கள் தொடர்ந்த வழக்கு இன்று உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வருகிறது இந்த ஆண்டு மருத்துவ படிப்புக்கான நீட் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகி மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கான நடவடிக்கைகள் தொடங்கியுள்ளன நீட் தேர்வுக்கான வினாத்தாளில் நான்கு கேள்விகள் பாடத்திட்டத்திற்கு வெளியிலிருந்து கேட்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இதனால் பல மாணவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டதாகவும் எனவே மறு மதிப்பீடு செய்து கூடுதல் மதிப்பெண்கள் வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர பட்டது நீதிபதிகள் இந்திரா பானர்ஜி அஜய் ரஸ்தோகி ஆகியோர் அமர்வில் இந்த மனுவை அவசர வழக்காக விசாரிக்குமாறு மாணவர்கள் சார்பில் முறையீடு செய்யப்பட்டது அதை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதிகள் அந்த மனுவை இன்று விசாரிக்க உள்ளனர் கூடங்குளம் வளாகத்தில் சேமிக்கப்படும் அணு கழிவுகளால் கதிர்வீச்சு அபாயம் இல்லை என அணுமின் நிலைய நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூடங்குளம் அணு உலை ஒன்று மற்றும் இரண்டில் இருந்து பயன்படுத்தப்பட்ட எரிபொருள் மட்டுமே இங்கு அமைய உள்ள அணுக்கழிவு மையத்தில் சேமிக்கப்படும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சேமிக்கப்படும் அணுக்கழிவுகள் எதிர்காலத்தில் மற்ற உபயோகங்களுக்கு பயன்படுத்தலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கூடங்குளத்தில் அமைய உள்ளது போல் இந்தியாவில் மேலும் இரண்டு இடங்களில் அணுக்கழிவு மையங்கள் அமைய உள்ளதாகவும் இதனால் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் உள்ள நிலம் நீர் ஆகியன மாசுபடாது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அணுசக்தி ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் விதிமுறைகளை பின்பற்றி அதன் வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில்தான் அணுக்கழிவு மையம் அமைக்கப்படுகிறது என்றும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் அணுக்கழிவு மையம் அமைக்க வேண்டியிருப்பதால் அதற்கான பணிகள் தொடங்கப்பட உள்ளது என்றும் அந்த செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விக்ரவாண்டி தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ கு ராதாமணி இன்று காலமானார் அவருக்கு வயது அறுபத்தி ஏழு புற்றுநோயால் புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர் இன்று காலை எட்டு மணிக்கு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் அவரது உடல் ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது அவரது மறைவுக்கு பலரும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு சட்டசபை தேர்தலில் விக்ரவாண்டி தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்டு ராதாமணி வெற்றி பெற்றார் அவரது மறைவுக்கு திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பிற்பகல் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்த உள்ளார் வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடைபெறவுள்ள நடிகர் சங்க தேர்தலுக்கு வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த ஏழாம் தேதி தொடங்கியது இந்த நிலையில் நடிகர் சங்க தேர்தலில் போட்டியிடும் நபர்களுக்கான அதிகாரப்பூர்வ இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் இன்று வெளியிடப்பட உள்ளது இதுகுறித்த கூடுதல் தகவல்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் மாரியப்பன் தென்னிந்திய நடிகர் சங்க தேர்தல் வருகிற இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி பத்மநாபன் தலைமையில் நடைபெறுகிறது இந்த தேர்தலில் கடந்த முறை நடிகர் சங்க தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற நடிகர் நாசர் தலைமையிலான பாண்டவர் அணி மீண்டும் போட்டியிடுகின்றனர் பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கு விஷாலும் பொருளாளர் பதவிக்கு கார்த்தி மற்றும் பூச்சிமுருகன் துணை தலைவர் பதவிக்கு கருணாஸ் பூச்சிமுருகன் ஆகியோர் போட்டியிடுகிறார்கள் அதே நேரத்தில் இவர்களை எதிர்த்து சுவாமி சங்கரதாஸ் அணி என்ற பெயரில் நடிகர் பாகிராஜ் தலைமையில் ஒரு அணி அணுது இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுகிறது இந்த தேர்தலில் பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கு ஐஸ்ரீ கணேசன் மற்றும் துணைத் தலைவர் பதவிக்கு குட்டி பத்மினி நடிகர் உதயா ஆகியோர் போட்டியிடுகிறார்கள் அதனைத் தொடர்ந்து செயற்குழு பதவிக்கும் இரண்டு அணிகளின் தரப்பில் பல்வேறு பேர் தங்கள் போட்டியிட விற்பனைகளை தாக்கல் செய்துள்ளனர் இந்த வேட்புமனு தாக்கலானது கடந்த ஏழாம் தேதி தொடங்கி பத்தாம் தேதி வரை நடைபெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து பதினோராம் தேதி வேட்புமனுக்கள் பரிசீலனை செய்யப்பட்டது இதில் நடிகர் விமல் மற்றும் ரமேஷ் கண்ணா ஆகியோரது மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன அதாவது தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறல் அந்த மனுக்களில் இருந்ததை தொடர்ந்து அவர்களது மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன மொத்தம் இந்த நடிகர் சங்கத்தில் மூவாயிரத்தி நூற்றி எழுவத்தி ஒரு பேர் உறுப்பினராக உள்ளனர் இவற்றில் நாடக கலைஞர்களும் அடங்கும் அதாவது இந்த தேர்தலில் வெற்றியை வந்து நாடக கலைஞர்கள் தீர்மானிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த தேர்தலில் நடிகர் சங்கத்திற்கு புதிய கட்டடம் கட்டுவது என்பது குறித்து மிகப்பெரிய ஒரு முக்கிய ஒரு தேர்தல் வாக்குறுதியாக அளிக்கப்பட்டு வருகிறது அதே நேரத்தில் நாடக கலைஞர்கள் வறுமையில் இருப்பதாகவும் அவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு தேர்தல் வாக்குறுதிகள் இரு அணி தர தரப்பிலும் மாறி மாறி வழங்கப்பட்டு வருகின்றன அதனைத் தொடர்ந்து வருகிற இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அடையாறில் இருக்கக்கூடிய எம்ஜிஆர் ஜானகி கல்லூரியில் காலை ஏழு மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்க இருக்கிறது அதனைத் தொடர்ந்து அன்று மாலை ஐந்து மணிக்கு வாக்குப்பதிவு முடிந்து அன்று மாலையே வாக்குகள் எண்ணப
வேந்தர் செய்திக்காக ஒலிப்பதிவாளர் கார்த்திகுடன் மாரியப்பன் கடற்கரையில் பம்புகள் மூலம் குடிநீர் தண்ணீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய ஏற்பாடு விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் கள்ளக்குறிச்சி நகர தலைவர் இல்ல திருமண விழாவில் கட்சியின் தலைவர் ரவி பச்சமுத்து பங்கேற்று மணமக்களை வாழ்த்தினார் விழுப்புரம் மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சியில் ஐஜேகே கட்சியின் நகர தலைவர் வைத்தியலிங்கத்தின் இல்ல திருமண விழா இன்று நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்ட ஐஜேகே கட்சி தலைவர் ரவி பச்சமுத்து கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினார் அவருடன் ரிஷி வந்தியம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வசந்தம் கார்த்திகேயன் மற்றும் ஐஜேகே கட்சியின் பொதுச் செயலர் பி ஜெயசீலன் மாநில முதன்மை அமைப்புச் செயலர் வெங்கடேசன் மற்றும் மாநில மாவட்ட நகர நிர்வாகிகள் திரளாக கலந்து கொண்டனர் கூடங்குளம் அணு உலை வளாகத்திற்குள் அணுக்கழிவு மையம் அமைக்கும் மத்திய அரசின் முடிவிற்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் பெரம்பலூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்துவதற்கான தேதியை தமிழக அரசு உடனே அறிவிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஏற்பட்ட படு தோல்வியை அடுத்து அதிமுக அரசு உள்ளாட்சித் தேர்தலை சந்திப்பதற்கு அஞ்சுவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் அணு உலை வளாகத்திற்குள் அணுக்கழிவு மையத்தை அமைப்பதை கைவிட மத்திய அரசிற்கு தமிழக அரசு உரிய அழுத்தம் தர வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் கூடங்குளம் அணு உலை வளாகத்திற்குள்ளேயே அணுக்கழிவு மையத்தை உருவாக்குவதற்கு மத்திய அரசு முயற்சித்து வருவதாக தெரிகிறது இது மிகவும் ஆபத்தானது தமிழக அரசு இதில் உறுதியாக நிற்க வேண்டும் அணுக்கழிவு மையத்தை சட்ட விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு வரையறைகளுக்கு உட்பட்டு அமைக்க வேண்டுமே அல்லாமல் அணு உலை வளாகத்திற்குள்ளேயே அமைக்கும் முயற்சியை கைவிட மத்திய அரசுக்கு உரிய அழுத்தம் தர வேண்டும் என்று தமிழக அரசை கேட்டுக்கொள்கிறோம் திமுக முன்னாள் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் சிவசுப்பிரமணியன் உடல்நலக்குறைவால் இன்று அவர் காலை காலமானார் ஆண்டிமடத்தில் இறுதி அஞ்சலிக்காக அவரது உடல் வைக்கப்பட்டுள்ளது முன்னாள் திமுக தலைவர் கருணாநிதிக்கு நெருக்கமானவராக இருந்த சிவசுப்பிரமணியன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி எட்டாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு வரை மாநிலங்களவை உறுப்பினராக பதவி வகித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆண்டிமடம் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டுகளில் ஆண்டிமடம் ஊராட்சி ஒன்றிய குழு தலைவராகவும் பணியாற்றியுள்ளார் தற்போது திமுகவில் சட்டத்திட்ட திருத்த குழு உறுப்பினராக இருந்தார் கடந்த ஓராண்டாக உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்த அவர் இன்று காலை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் அவரது உடல் நாளை காலை சொந்த ஊரான தேவனூரில் அடக்கம் செய்யப்பட உள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் கொட்டும் மழையிலும் சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வமுடன் படகு சவாரி செய்து மகிழ்ந்தனர் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் கொடைக்கானலில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய சாரல் மழை பெய்தது கொடைக்கானலின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள நட்சத்திர ஏரியில் சாரல் மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் சுற்றுலா பயணிகள் படகு சவாரி செய்தனர் மேலும் மழை காரணமாக கொடைக்கானலில் முன்பை விட அதிகமாக குளிர்ந்த காற்று வீசியது இந்த மழை தொடர்ந்து பெய்தால் மழை காய்கறி விவசாயம் செழிக்க வாய்ப்புள்ளதாக விவசாயிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்தனர் புதுச்சேரியில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்ததால் விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் புதுச்சேரியில் கடந்த சில நாட்களாக வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்பட்டு வந்தது இதனால் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர் இதனிடையே இன்று காலாப்பட்டு அரியாங்குப்பம் தவளக்குப்பம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது வெப்பம் தன்னிர்ந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் சூறை காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்ததால் வெப்பம் தன்னிர்ந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது கோடை வெயில் முடிவடைந்ததும் கடந்த சில நாட்களாக கடுமையான வெயில் நிலவி வந்ததால் பொதுமக்கள் அவதியுற்றனர் இதனிடையே உளுந்தூர்பேட்டை திருக்கோவிலூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சூறை காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது வெப்பம் தன்னிர்ந்து குளிர்ச்சி நிலவியதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இடி தாக்கியதில் ஒரு பெண் உயிரிழந்தார் மேலும் இருவர் படுகாயமுற்றனர் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள மதுராந்தகம் செய்யூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது இதனிடையே பெருவேலி கிராமத்தில் இடி தாக்கியதில் சௌமியா என்ற பெண் உயிரிழந்தார் மேலும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சசிகலா வைதேகி ஆகிய இரண்டு பெண்களும் இடி தாக்கியதில் படுகாயமடைந்தனர் நீரின்றி அமையாத உலகு என்பது வள்ளுவன் வாக்கு இதுபோல் அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் தண்ணீர் இன்றியமையாததாக தேவையாக உள்ளது வெயில் சுட்டெரிக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் நீர்நிலைகளை வறண்டு போயுள்ள நிலையில் கடற்கரை மணலில் 
கைப்பம்பு அமைத்து உப்பு இல்லாத தண்ணீரை கிடைக்க பெறுகின்றனர் சென்னை வாசிகள் இது பற்றி இன்றைய விந்த சிறப்பு செய்தியில் தண்ணீர் தட்டுப்பாட்டில் சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதி மக்கள் அவதியுற்று வரும் நிலையில் லாரிகள் மூலம் தண்ணீர் வழங்கும் முந்தைய திட்டங்கள் மீண்டும் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது பெரும்பாலான பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர் ஓர்ப்பாக உள்ள நிலையில் கடற்கரை பகுதியிலிருந்து கிடைக்கும் தண்ணீர் மட்டும் எப்படி உவர்ப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது என கேட்கலாம் ஆம் உண்மைதான் மெரினா கடற்கரையில் இதனை கண்கூடாக காணலாம் சென்னை குடிநீர் வழங்கல் வாரியம் சார்பில் மெரினா கடற்கரையில் பதிமூன்று அடி ஆழத்திற்கு கைப்பம்பு அமைத்து தண்ணீர் வழங்கப்படுகிறது இந்த தண்ணீரை ஆர்வத்துடன் கொண்டு செல்லும் மக்கள் அதனை சமைக்கவும் குளிக்கவும் பயன்படுத்துகின்றனர் இதனால் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு தற்போது நீங்கியுள்ளதாக மகிழ்ச்சி பொங்க தெரிவிக்கின்றனர் அப்பகுதிவாசிகள் ரொம்ப இந்த தண்ணி கஷ்டமாக இருக்குது இந்த ஒரு கொயாவே இல்லைனா ரொம்ப கஷ்டம் எங்களுக்கு அதே மாதிரி இது டைமுக்கு டைம் தான் விட்றாங்க இது இல்லைன்னா நாங்கள் பீச்சில் தான் அடித்து குடிக்கிறோம் அதுவும் இல்லைனா எவ்வளோ ஜன சுக சாவம் தண்ணி இல்லாத ரொம்ப நொச்சி நகரில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறதுக்கு வேதனையோடு இருக்குது இந்த தண்ணி இல்லைனா மனசால் சேர்த்துருவாங்க அதுக்கு முன்னால் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு நாலு பம்பு இருக்கும் இது தான் வந்து இங்கே நொச்சி குப்பத்து ஜனங்க வந்து எல்லாம் தண்ணியெல்லாம் பிடிச்சது அந்த பம்பெல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்ட பிறகு மெட்ரோ வாட்டர் சொல்லிட்டு அது கொடுத்தாங்க அதை கொடுத்தா அப்படின்னா இப்போ தண்ணி பிரச்சனைனால வந்து இப்போ வந்து ஒரு மூணு நாலு ஏரியாவில் வந்து தண்ணி இங்கே பிடிக்கிறாங்க அதனால் வந்து நொச்சி குப்பை சார்ந்துக்கு தண்ணி பற்ற மாட்டேங்குது தண்ணீர் தேடி சைக்கிள் ஸ்கூட்டர் ஆட்டோ மீன்பாடி வண்டி என்று காளி குடங்களுடன் சுற்றிய மக்கள் தற்போது நிம்மதி அடைந்துள்ளனர் முன்னதாக லைட் ஹவுஸ் பின்புறத்தில் மழைநீர் சேகரிப்பால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்ந்திருப்பதை கண்டறியப்பட்டு அங்கு போர் குழாய்கள் அமைக்க முயற்சி செய்யப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து மெரினா கடற்கரையில் முதற்கட்டமாக இரண்டு கைப்பம்புகள் அமைக்கப்பட்டன இதிலிருந்து கிடைக்கும் தண்ணீர் ஓர்ப்பு இல்லாமல் இருப்பதால் அப்பகுதி மக்கள் இதனை பயன்படுத்த தொடங்கியுள்ளனர் இதனைத் தொடர்ந்து நான்கு இடங்களில் கைப்பம்புகள் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது சென்னையில் நிலவும் தண்ணீர் தட்டுப்பாட்டை போக்க இதுபோன்ற பல்வேறு ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருவதாக சென்னை குடிநீர் வாரிய பொறியாளர் செல்லக்கண்ணு தெரிவித்துள்ளார் ஏற்கனவே ஆறாயிரம் லிட்டர் ஒன்பதாயிரம் லிட்டர் பதினாறாயிரம் லிட்டர் இருபத்தி நாலு லிட்டர் வண்டிகளாம் வண்டிகள் மூலம் குடிநீர் வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் சின்ன சின்ன சந்தங்களுக்கு சின்ன வண்டி மூலமாக கொடுக்கலான்னு ரெண்டாயிரம் லிட்டர் மூவாயிரம் லிட்டர் வண்டிகளை இப்போதைக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம் லைட் ஹவுஸுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பதினஞ்சு அடி ஆழத்தில் ஒரு ரெண்டு பம்புங்கள் போட்டிருக்கிறோம் அது வந்து தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு உகந்தது அல்ல இருந்தாலும் மற்ற தேவைகளுக்கு அதை உபயோகப்படுத்தி கொள்ளலாம் என்று இரண்டு பம்புகள் அமைத்துள்ளோம் பட்டினப்பாக்கம் நொச்சிக்குப்பம் பகுதி மக்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் மெரினாவிற்கு வந்து போகும் பொதுமக்களுக்கும் இது மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக இருப்பதாக தெரிவிக்கின்றனர் கடந்த ஒரு வருஷமாக வந்து தண்ணிக்கு ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குது இங்கே ஒரு ஊருக்கே மொத்தமாகவே ஒரு குளா தான் போட்டு வச்சுருக்காங்க ஒரு குளா தண்ணினால் இப்போ அந்த ஒரு இதனால் ஐநூறு குடும்பத்துக்கு மேலே நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் வந்து தண்ணி பிடிக்கும் போது ரொம்ப தண்ணிக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ வெயிலில் மழை இல்லை அதனால் சரியாக தண்ணி வரல இப்போ ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ ரெண்டு மூணு மாதமாக அஞ்சு மாதமாக உப்பு தண்ணி ஆயிடுச்சு மேலே கார்ப்பரேஷன் வாட்ரு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் தண்ணி சரியாக வரல இது ஒரு ரெண்டு ஹவர் மூணு ஹவர் இந்த தண்ணி விடுறாங்க போல இது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒன் ஹவர் விட்டால் கூட நல்லது இந்த பகுதியில் ஏழு முதல் பதிமூன்று அடி ஆழத்திலேயே நல்ல தண்ணீர் கிடைப்பதால் போர் போடும் பணிகள் சுலபமாக இருப்பதாகவும் இதுபோன்று பல்வேறு இடங்களில் கைப்பம்புகள் அமைக்கப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர் ஊழியர்கள் நூற்றி இருபத்தஞ்சி எட்டு போல வந்து இங்கே கடற்கரையில் வந்து போர் போட சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரெண்டு போர் போட்டோம் தண்ணி நல்லா இருக்குது இப்போ அடுத்த எக்ஸ்டர்ன் பண்ணியிருக்காங்க போருக்கு லைனாக போர் போர் போட சொல்லியிருக்காங்க தண்ணி நல்லா இருக்குது ஏழு அடி நீர்மட்டம் அது வந்து பதிமூணு அடி வரைக்கும் நீர்மட்டம் நல்ல தண்ணி நல்லா வருது நல்லா குடிச்சு பார்த்தோம் நல்லா இருக்குது இருபது அடி கீழே போனால் உப்பு தண்ணி வருது அது கூட நாங்கள் நிப்பாட்டிக்கிறோம் இப்போ நல்ல தண்ணி நல்லா மெட்ரோ ஓட்டோட தண்ணியோட நல்லா இருக்குது சென்னை போன்ற நகரங்களில் வாடகையை விட தண்ணீருக்கு அதிக பணம் கொடுக்க வேண்டிய நிலைமை உருவாகிவிடுமோ என்ற அச்சம் அனைவருக்குமே ஏற்பட்டுள்ளது வருங்கால சந்ததிக்கு இயற்கையை முழுமையாக விட்டுச் செல்வது நமது தலையாய கடமை அதைவிடவும் முக்கியம் இயற்கையை பாதுகாக்க இளம் தலைமுறைக்கு கற்றுக் கொடுப்பது வேந்தர் செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர்கள் இம்ரான் இன்பச்செல்வனுடன் செய்தியாளர் பிரகாஷ் விக்கிலீக்ஸ் நிறுவனரை நாடு கடத்தும் விவகாரம் பிரிட்டன் அரசு ஒப்புதல் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன 
விக்கிலிக்ஸ் நிறுவனர் ஜூலியன் அசஞ்சாவை அமெரிக்காவுக்கு நாடு கடத்த பிரிட்டன் அரசு சம்மதித்துள்ளது விக்கிலிக்ஸ் நிறுவனர் ஜூலியன் அசஞ்சாவை சர்வதேச விதிகளை மீறியதாக கூறி லண்டன் போலீசார் கைது செய்தனர் அசஞ்சா மீது அமெரிக்க நீதிமன்றங்களில் கம்ப்யூட்டர்களை முடக்கியது உள்பட பதினெட்டுக்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் போடப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து இவரை நாடு கடத்த கோரி லண்டன் நீதிமன்றத்தில் அமெரிக்கா மனு தாக்கல் செய்துள்ளது இதனிடையே அசஞ்சாவை அமெரிக்காவுக்கு நாடு கடத்த சம்மதம் தெரிவித்து அந்நாட்டின் உள்துறை அமைச்சர் சஜித் ஜாவித் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் இதுகுறித்து பேசிய ஜாவித் அசஞ்சாவை நாடு கடத்துவது பற்றி நீதிமன்றம் தான் உறுதி முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்றார் சிலி நாட்டில் ஏற்பட்ட பயங்கர நிலநடுக்கம் நிக்டர் அளவுகோலில் ஆறு புள்ளி ஐந்தாக பதிவாகியுள்ளது தென் அமெரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான சிலியில் கொக்கியும்பா என்ற இடத்தில் இன்று சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது நிலநடுக்கம் காரணமாக அப்பகுதியில் உள்ள வீடுகள் கட்டடங்கள் குலுங்கின இதனால் அச்சமடைந்த பொதுமக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறி சாலைகளில் தஞ்சமடைந்தனர் இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகோலில் ஆறு புள்ளி ஐந்தாக பதிவானதாக கூறப்படுகிறது உயிர் சேதம் ஏதேனும் ஏற்பட்டதா என்பது குறித்து அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் கிடைக்கவில்லை கடந்த ஜனவரி மாதம் இதே பகுதியில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் ரிக்டரில் ஆறு புள்ளி ஏழாக பதிவானது குறிப்பிடத்தக்கது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் முதலமைச்சர் பழனிசாமி இன்று தில்லி பயணம் நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் நாளை பங்கேற்பு இந்தி அல்லது ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே பேச வேண்டும் ரயில் நிலைய அதிகாரிகளுக்கு தென்னக ரயில்வே கட்டுப்பாடு நீட் தேர்வு தொடர்பான வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை அணு கழிவுகளால் கதிர்வீச்சு அபாயம் இல்லை கூடங்குளம் அணுமின் நிலைய நிர்வாகம் அறிவிப்பு இத்துடன் வேந்தரின் பதினோரு மணி செய்திகளும் நிறைவடைந்தன வேந்தர் டிவி செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து முக்கிய செய்திகளை நேர்கள் காணலாம் மீண்டும் பகல் ஒரு மணிக்கு உச்சிவேளை பகல் செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்